Welcome to RMIS Academy. So we are starting our Rastru initiative for 2025 again. And the first topic in science and technology today is Proba 3 mission. So last or three to four years away, Sun missions narayave news learn the trigger. Alla maina pa thegi na 2023 le newspapers fill panna or article enna amli na it was about Aditya L1. Okay engla. Adhe madri in darave newspapers fill panna or periya topic enna amli pa thegi na Proba 3 mission and Proba 3 or se ende Parker Solar Probe missions panna sala achievements me news sala erg. Adhala Sun missions a frequent a news sala paakar naala we have a idea that sun missions learn the questions were the go by per again or four years of solar mission based in the question again last time in Aditya L1 was expected but question was not asked and all a proba 3 based upon new question were alarm up the latest sun node a coronal region based upon a good and a lot of questions cake la and in the river in the proba 3 mission about them a detail about the borrow about Aditya L1 Parker Solar Probe Proba 3. இந்த மூனோட objective ஒன்னுதா. அண்ணும் இந்த மூனும் எப்படி function ஆகப் போது and என்ன மாதி data செல்லைக் கலைக்ட் மனப் போது நீங்கள் concept தான் எப்படி இருக்கப் போது நான் different ஆருக்கப் போது. அல்ல Proba 3 பொருத்த வரைக்கும் ஒரு artificial solar eclipse create பணனும் அப்படிங்கள் objectiveலதான் உங்களுக் எதா அனுப்பிராங்க எதுக்காக கிரியேட் பண்ணிரும் இப்படி கிரியேட் பண்ணிரது மூலமா என்ன மாதிரியான டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்க போது பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு நதிங் எல்ஸ் கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் இத பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு தான் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் திஸ் கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் அப்படிங்கறத நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு அப்புறம் கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் உருவாகற இடம் என்ன அத ஏன் சோலார் எக்ளிப்ஸ் டைம்ல தான் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கறத பத்தி ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் Sun பொருத்த வரிக்கு it is a gas giant அனை இந்த gas giant நம்ம மூனு லேயரா பிரிக்கலாம் எப்படி எர்த்த வந்து நம்ம crust, mantle, core அப்படின் பிரிக்கிறமோ அதை மறி Sun நையும் மூனு லேயரா பிரிக்கிறோம் சு அந்த மூனு லேயரல் first interior layer தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின் பார்த்தேன்னா இந்த photosphere so photosphere அப்படிங்கருதுதான் நம்ம daily lifeல நம் என்ன பண So, you can see the morning, evening, sunrise, sunset and noon time in the sun. We can see the sun as a photosphere. What is the reason? Because the photosphere is very bright. That is the brightness of the sun and the other layers we can see. For example, this is the chromosphere and this is the corona. The photosphere is brighter than the chromosphere and the corona. That's why we can see the photosphere. So, photosphere பார்க்கருது and இங்கு என்ன நடக்குது அப்படின் பார்த்தேன் என்ன hydrogen அப்படின்கர gas fuelலா யூஸ் பண்ணி nuclear fusion நடந்திட்டிருக்கு but actually fusion எங்க நடக்குதோ அங்கதா heat energy அதிகமாருக்கனோ ஆனா sunல கொஞ்ச வித்தியாசமாருக்கு நம்னுக்கு இந்த photosphere region விட corona region அப்படின்கருது அதால் இந்த outermost region ரும்பவே hotாருக்கு அப்போ fusion அப்பு இது coronal heating சொல்கிறாங்க coronal heating கண்டு புடுச்டோம் அனா இந்த coronal heating கான actual reason எதுவுமே தெரியருதில்ல சு நரைய reason சொல்கிறாங்க அதில சல reasons என்ன அப்படின்னா heat energy ஒரு vent மாதிரி ஒரு space மூலமா it comes to the coronal surface and coronal surface heat பண்ணது அப்படின் அதனால coronal heating அப்படிங்கள் இந்த அர்ப்புதத்த பத்தி புரிஞ்சுக்கும் ஏன் இந்த கொருனில் heating மல் ஒரு கவனத்து செல்லத்து நாம் பிடினா இந்த sun பொடுத்த வருக்கும் the most dynamic region of sun அப்படின் சொல்லி நம் கொருனாவதான் சொல்லிரும் என்ன இங்கதான் நரைய happenings நடந்தடே இருக்கு என்னல்லா நடக்குது அப்படின் கேட்டீங்க என்ன நம்லுடம் மொத் The solar system can space weather to decide the sun. The sun has the energy of the solar system. So, the sun has the space weather to decide the moon. One is the solar wind. And the other one is the solar flares. And next one is the coronal mass ejection. அப்பு இவுங்க மூனு பேருந்தான் எதை டிசைட் பண்டுராங்க அப்படின் பாத்தேங்கனா space weather அன் இந்த மூனுமே originateாகிற எடம் என்ன அப்படின் பாத்தேங்கனா corona இல்லை அப்பு solar wind, solar flare and coronal mass ejectionுக்கு என்ன difference அப்படின் பசு தெரிந்துக்கலாம் so corona அப்படின் பாக்கிறீங்க அப்படின் இதில் உருவாகிற solar wind அப்படின் இது spontaneous இது உருவாய்கிட்டே இருக்கு 
லைட் எனர்ஜி ப்ளஸ் உங்களுக்கு பிளாஸ்மா இவங்களாம் அப்படி ட்ராவல் பண்ணி பொறுமையாக வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா இதுக்கு பிரேக்கே கிடையாது உருவாகும் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதை என்ன சொல்லுவாங்க சோலார் விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது ஒரு பொருளை நம்ம பேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு கம்பஷன் நடந்துட்டுருக்குன்னா அந்த ஃபயரிங் ஜோனில் சுற்றியும் உங்களுக்கு ஒரு ஹீட் ட்ரிங்கு க்ரியேட் ஆகும் பார்த்தீங்களா அங்கேருந்து ஹீட் வேவ்ஸ் ட்ராவல் ஆகும்ல அந்த மாதிரி தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் விண்ட் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் சோலார் ஃப்ளார்ஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் திஸ் இஸ் கொரோனா இதுதான் கொரோனல் ரீஜன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த தீ பிளம்பு மாதிரி அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ளேர்ஸ் எனர்ஜி கொஞ்சம் அதிகமாக இப்படி உருவாகும் அந்த ஃப்ளேர்ஸ் சன்லேருந்து கட் ஆகிட்டு அப்படி ட்ராவல் பண்ணி வரும் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சோலார் ஃப்ளேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சோலார் ஃப்ளேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் டாமினேட் பண்ணுற எனர்ஜி வந்து லைட் அண்ட் ஹீட் எனர்ஜி தான் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அயானிக் ரேடியேஷன்ஸ்லாம் லைக் உங்களோட ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் பீட்டா பார்ட்டிக்கல் சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இவங்கெல்லாம் அடுத்தது தான் வருவாங்க அதனால் லைட் டாமினேட் பண்ணுறதுனால ஒரு சோலார் ஃப்ளேர் பூமியை வந்து செய்கிறதுக்கு எயிட் மினிட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும் சேம் ஆஸ் லைட் ஆனால் வாட் இஸ் மென் பை கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லேருந்து ஒரு எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படி மொத்தமாக வால்கனிக் எரப்ஷன் நடந்தால் அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி மொத்தமாக ட்ராவல் பண்ணி வரும் ஸோ வால்கனிக் எரக்ஷன் அப்படிங்கும் போது அங்கே ஹீட் எனர்ஜி தான் அப்படி ஞாபகம் வரும் ஆனால் இங்கே வரக்கூடிய எனர்ஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிளாஸ்மா அப்படிங்கிற இந்த வால்கனிக் எரப்ஷன் மாதிரி உருவாகக்கூடிய கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலோட ஒரு க்ளவுட் மாதிரி ரொம்ப வேகமாக என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட பிளான் சிஸ்டம் நோக்கி வரும் இதை தான் சிஎம்இ அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மீன் பண்ணுறோம் கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் அப்படின்னு இந்த கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் நம்ம எர்த்தை க்ராஸ் பண்ணி போகும்போது நம்மளோட அயனோஸ்பியரை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இப்படி அயனோஸ்பியர் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்போ வாட் இஸ் மென் பை திஸ் பிளாஸ்மா இது எப்படி அயனோஸ்பியரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாஸ்மா இஸ் நத்திங் பட் நார்மலாக நம்ம ஆட்டம்னா என்ன வரைவோம் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதுதான் என்னது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆட்டம் இந்த ஆட்டமில் எலக்ட்ரான்ஸ் தனியாக பிரிஞ்சிடும் நியூக்ளியை தனியாக பிரிஞ்சிடும் டியூ டு ஹீட் எனர்ஜி ஸோ பாசிட்டிவ் நியூக்ளியையும் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரானும் தனியாக பிரியப்பட்ட ஒரு சார்ஜ்டு கேஸ் அப்படிதான் என்னது பிளாஸ்மா அப்போ இந்த பிளாஸ்மா எனர்ஜி நம்மளோட அயனோஸ்பியரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அரோராஸை என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் பட் அரோராஸ் அப்படிங்கிற அழகான விஷயத்த பார்க்கறதோடு சேர்த்து கூட இருக்க பிரச்சனையும் நம்ம பார்க்கணும் என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாமே அயனோஸ்பியருக்கு ரேடியோ வேவ்ஸ் அனுப்பி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது நம்பி தான் இருக்குது அதனால் டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் எஃபெக்ட் ஆகும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு எனர்ஜி வர்றதுனால நம்ம ஸ்பேஸில் வச்சுருக்க சேட்டலைட் அது அட்மாஸ்பியரோட ப்ரொட்டெக்ஷன் ரீஜனுக்குள்ளே இல்லை அது அட்மாஸ்பியர் தாண்டி வெளியே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சேட்டலைட்ஸோட சோலார் பேனல்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி சோலார் விண்ட்ஸ் அண்ட் சோலார் ஃபேலஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா எஃபெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன் யூனிட்ஸ் நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் கிரிட் இது வந்து என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா சடன் ஹை வால்டேஜ் ஆலையும் வால்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸாலையும் ஒரு பெரிய டேமேஜ் என்ன ஆகலாம் ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் ஆல்ரெடி கனடா மாதிரியான பெரிய பெரிய கண்ட்ரிஸ் இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸில் ஒன் வீக் கிட்ட பவர் கட் ஏற்படுத்துகிற அளவுக்கு உருவாயிருக்கு அப்போ இந்த மூணு விஷயங்களும் உருவாகிற ஜோனே என்னது தான் நம்மளுக்கு கொரோனா தான் அப்போ இந்த கொரோனாவை பற்றி தெளிவாக படிக்கும்போது நம்மளால் ஸ்பேஸ் வெதரை பற்றி ரொம்ப ப்ராப்பராக என்ன பண்ண பண்ண முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இது நம்மளோட எக்கனாமிக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி இருக்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால தான் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே சன்னோட இந்த கொரோனல் ரீஜனை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்போ இதுக்கும் எக்லிப்ஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கொரோனல் ரீஜியன் ரொம்ப நீட்டாகவும் டீட்டெயில்டாகவும் எக்லிப்ஸ் டைமில் தெரியும் ஏன்னா வாட் இஸ் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சன்னுக்கும் ஏர்த்துக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு யார் வந்துருவாங்க மூன் வருவாங்க அப்படி மூன் வர்றதுனால ஃபோட்டோஸ்பியர் ரீஜன் ஃபுல்லாக நிழல் விழுந்துடும் அந்த ந
ஒன்று போயிட்டு என்ன பண்ணுனா சன்னை மறைச்சிக்கும் சன்னை இது மறைச்சது போக உங்களுக்கு இந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸை மட்டும் இன்னொரு கேமரா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபோட்டோ எடுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைமாக இந்த மாதிரி சிமெண்ட்ரிக்கலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய சைமல்டேனியஸாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சிங்கனைஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வெவ்வேறு சேட்டலைட்ஸை என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அனுப்பியிருக்கோம் எந்த மிஷனில் ப்ரோபா த்ரீ மிஷனில் ஸோ ப்ரோபா த்ரீ மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் பெரிய ஒண்டர் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு சோலார் எக்லிப்ஸை ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம ஏற்படுத்தினதே கிடையாது அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் நேச்சுரலாக ஒரு சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிறது வருஷங்களில் ஒரு தடவை நடக்கும் அப்படியே நடந்தாலும் அது எட்டு நிமிஷத்துலேருந்து கொஞ்சம் நேரங்களுக்கு தான் தாக்கு பிடிக்கும் ஆனால் நம்ம எப்பெல்லாம் விரும்பலோமோ அப்பெல்லாம் சோலார் எக்லிப்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் உருவாக்க முடியும் ஸோ எப்படி உருவாக்குறாங்க ரெண்டு சேட்டலைட்ஸை தனித்தனியாக ஒரே லான்ச்சில் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அனுப்புகிறாங்க இதில் நம்மளுக்கு என்ன பெருமைனா இந்த ப்ரோபா த்ரீ மிஷனை லான்ச் பண்ணது நம்ம இந்தியா ஸோ இஸ்ரோவோட பிஎஸ்எல்வி சி சிக்ஸ்டி லான்ச் வைக்கல் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது மட்டும் கிடையாது ஆல்ரெடி ப்ரோபா ஒன் ப்ரோபா டூ அந்த லான்ச்லேயும் இந்தியா தான் என்ன பண்ணிணாங்கன்னா இன்வால்வ் ஆனாங்க அதனால் நம்மளோட ரோல் இங்கே சேட்டலைட்டை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணுது அப்போ இந்த ரெண்டு சேட்டலைட்டும் உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே பூமி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்னா ஆர்பிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் எப்போவுமே என்ன ஆகாது அப்படின்னா மாறாது இதை வந்து மில்லி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பிரைட்டாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு சூரியனே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை உங்களோட விரலை வச்சு இப்படி நீங்கள் மறைக்கும் போது உங்களோட விரல் சதை பகுதிக்கும் நெய்லுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கேப்பை தான் நம்ம உருவாக்கணும் அப்படி உருவாக்கணுன்னா அந்த ஆர்ச்சை மட்டும் பார்க்க முடியும் அப்படி சன்னோட இந்த ஆர்ச்சை மட்டும் இந்த மிஷினில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் இதில் ரொம்பவே ஸ்பெஷலான விஷயம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனோகிராஃப் கொரோனோகிராஃப் தான் கேமரா இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்யுலேட்டர் அக்யுலேட்டர் தான் என்ன பண்ண போகுது சன்னை மறைக்க போகுது இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது லேசர் பீ மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களோட கொரோனோகிராஃப் லேசர் பீமை உருவாக்கும் அண்ட் யாருக்கு அனுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த அக்யுலேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ரிஃப்ளெக்டாக இருக்குது இந்த சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க பொசிஷனை கரெக்டாக என்ன பண்ணிப்பாங்க மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு கேமரா இருக்கும் இந்த கேமரா மூலமாக கொரோனா சன்னோட ஃபோட்டோஸ்பியர் ரீஜன் ஃபுல்லாக மறந்ததுக்கு அப்புறம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய கொரோனாவை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம் அண்ட் ப்ரோபா த்ரீயில் இன்னொரு ஒரு யூனிக்னஸ் என்னென்னா இந்த மிஷனோட ஆர்பிட் எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் அ ஹைலி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் சன் சைடு வரும்போது அப்போஜி பொசிஷன்லேயும் சன் சைடு இல்லாமல் பூமிக்கு பின்னாடி போகும்போது பெரிஜி பொசிஷன்லேயும் லொக்கேட் ஆகிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா நான் சன் ஃபேஸிங்காக வரும்போது நிறைய டைமை சன்னை நோக்கி என்ன பண்ணணும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இது ஒரு ஹைலி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் ஸோ உங்களோட பெரிஜி பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்லேயும் அப்போஜி பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்லேயும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹைலி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் ஆரம்பிச்சதும் ஒரு முக்கியமான கவனிக்க வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ப்ரோபா த்ரீ அப்போது சமரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரோபா த்ரீ ஆதித்யா எல் ஒன் பார்க்கர் சோலார் ப்ரோ உங்களுக்கு பார்க்கர் சோலார் ப்ரோ இது மூணு என்ன பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்போ ப்ரோபா த்ரீ அப்படிங்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸை ஸ்பேஸில் உருவாக்குறதுக்கான ஒரு முயற்சி அண்ட் அது மூலமாக கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து இவங்க கொரோனாவை பற்றி படிக்க போகிறாங்க இங்கே நம்ம ஒரு ஹைலி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம யாரை பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட இந்த ப்ரோபா அப்படிங்கக்கூடிய ரெண்டு சேட்டலைட்ஸை சிங்கனைஸ்டாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆதித்யா எல் ஒன் அந்த மாதிரி கிடையாது ஆதித்யா எல் ஒனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெக் கிராஞ்ச் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ பூமியிலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தை கொண்டு போய் நம்ம ஆதித்யாவை என்ன பண்ண வச்சுருக்கோம் ஒரு ஹாலோ ஆர்பிட்டில் சுத்த வச்சுருக்கோம் இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆதித்யா யாரை சுற்றி வருவாங்க அப்படின்னா சன்னு ஆனால் எர்த்தோட கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அதாவது எர்த்தோட சப்போர்ட்டில் ஸோ கம்மியான ஃபியூல் கன்சம்ஷனில் சன்னை ஆர்பிட் பண்ணி கொரோனல் மாச ஜெக்ஷனை பற்றி படிக்கிறது ப்ரோபா அண்ட் ஆதித்யாவை விட இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸான மிஷன் தான் என்னது உங்களுக்கு சோலார் பார்க்கர் ப்ரோ சொல்லும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்
coronal mass ejection, solar wind. This is the difference. Thank you for watching.